Nosso primeiro ponto de parada é regada, muito batuque de origem bem peculiar. Pega danada, lava a roupa sem molhar. Foi em 1916 que o samba de coco surgiu em Arco Verde. Homens dançam com tamanco de madeira, as mulheres descalças e a percussão acompanha a cantoria. Aqui na roda do samba de coco, impossível não notar, olha só a desenvoltura do Eduardo. Tem apenas 7 anos de idade e tem, olha, no pé a herança da família Lopski. Dança desde 1916. De geração em geração, o samba de coco ganhou seu espaço e no São João de Arco Verde tem até um polo dedicado somente a essa tradição. No palco do polo batizado de Raízes de Coco, os grupos de samba apresentam em forma de arte a história da família. Esse coco chegou aqui em Arco Verde, não, chegou aqui em Olho d'Água dos Bredos em 1916, até hoje. Foi morrendo as pessoas, foram rindo e eu agora fiquei assim, mais logo. E estamos aqui. Impossível turista não se render ao ritmo da capital do samba de coco. É contagiante. E se a gente entra na roda de samba, não tem como ficar parado. Como é o passinho para quem está em casa? É assim. Conta quanto? Um, dois. Um, dois. O samba de coco é uma dança que move não só o corpo, mas também as emoções. E é esse sentimento envolvido que encanta, que não permite que a tradição fique apenas para quem viveu o contexto de seu surgimento quando escravos quebravam coco e cantarolavam. O samba é de todos, dos que ecoam o canto nas rodas de dança e daqueles que se contagiam apenas em olhar. Ei, você não pode perder o próximo episódio da nossa série. Vem que tem São João em Arco Verde. Oferecer...